Hey guys, welcome back sa ating basic Python tutorial series. So this is part 13 and for today we are going to talk about classes and objects. So ito yung unang-unang episode natin about object-oriented programming in Python. Kaya sisimulan na natin to right after this intro. So guys, for today, ito ang tutorial flow natin. So ang unang-una natin gagawin is iintindihin muna natin kung para saan ba talaga yung object-oriented programming and bakit ba meron nito. The next naman is iintindihin din natin kung ano yung classes at objects. Then we are going to create classes, then we are going to create objects, then lastly, we are going to access yung attributes ng mga objects na kinreate natin. So yan lahat ng pag-aaralan natin for today. Kaya let's go na nga. So guys, ano nga ba talaga ang object-oriented programming? From the word itself, object-oriented, so ibig sabihin, it aims to implement real-world objects, so yung mga totoong bagay, papasok dun sa loob ng programming natin. So for example guys, isip kayo ng isang bagay. So for example, um, isang prutas. So ano yung pangalan ng prutas? Apple. Ano yung kulay ng prutas na yan? Red. Matamis ba to? Yes. So ganun guys, meron ikita nyo, meron siyang attribute. So, yun yung ginagawa ng object-oriented programming. So, makikita nyo, pwede nyo i-represent yun gamit integers, string, and kung ano-ano pang data type using variables. Kaya, yun yung aim ng object-oriented programming natin. Ma-implement yung mga bagay na nasa totoong buhay, papasok sa programming. So, let's go na nga. Ano nga ba yung mga objects? So, yung objects, anything that has an attribute and a purpose. So, yun yung mga game characters nga, katulad doon sa nakikita natin sa mga laro natin. For example, laro na League of Legends, Dota, or Mobile Legends. Yung mga characters doon, so for example, ngayon yung isang tao doon, may pangalan, meron ding HP, meron mga skills, meron MP, meron ding level. So, makikita nyo guys, meron mga attribute yun. So, yun yung mga kinoconsider natin as objects. Then, meron din tayong real-life people, katulad na studyante. So, kunwari nga, nasa loob siya ng student system. Kunwari, may student ID siya, may student name, meron din siyang course. Sa employees naman, merong employee ID, meron din salary. Sa real-life objects din naman, so sa kanina nga, prutas, apple, anong kulay, red, then table. Makikita nyo, meron ding brand, meron siyang width, meron siyang length. So, makikita nyo, maraming attributes ang isang object. So, yun nga yung aim ng ating object-oriented programming. So, moving on. So, yung class naman, guys, ito yung ginagamit sa programming natin para makagawa tayo ng blueprint dun sa object natin. So, yung it will represent their attribute and purpose. So, for example, nga, nakaisip kayo ng game character. Ano yung purpose niya? So, pwede siyang umatake. So, makikita nyo nga, pwede siyang mag-physical attack, pwede din siyang mag-magic attack. Then, yung mga attributes niya, yung pangalan niya, yung HP niya, yung MP niya, yung attack niya, and yung level. So, makikita nyo, sa blueprint na ginawa natin, marami tayong pwedeng magawang game character. So, for example, papangalanan natin yung game character natin, Alinir, yung HP niya iba, yung MP niya 50, yung attack niya 10, ganon. So, you can see na makakagawa tayo ng blueprint using class. So, kung nga rin naman, software developer ka, gumawa ka ng inventory system. So, syempre, gagawa ka ng product na object. Kasi nga, meron yung purpose and attribute. So, ano yung purpose ng isang product sa inventory system? So, pwede natin siyang i-restock, pwede natin siyang i-adjust, pwede din natin i-delete yung product na yon So, yun yung tatlong purpose niya na pwede natin uh, gawin. Then, next naman, meron din siyang attribute, yung, yung product ID niya, yung product name niya, yung product price niya, and yung quantity niya. So, may kita nyo, makakagawa tayo ng multiple products gamit lang yung isang blueprint or skeleton. So, yun yung tinatawag nating class. Para nagde-declare tayo ng isang panibagong skeleton para makagawa tayo ng isang object. So, ito na nga yung syntax pagka gumawa tayo ng class. So, ito yung syntax nun, guys. So, merong class keyword, then yung class name which is pertaining do sa gusto nyong gawin na object. So, for example nga, yung class natin na to, gumawa ako ng isang character. So, yung char game character nga. Then, sa ilalim nun, yung attributes niya and yung purpose niya. So, for today nga, attributes na pag-aaralan natin. So, for example nga, yung name lang nila, yung HP, yung MP, yung attack, tsaka yung level. So, yung purpose nila or function, yun yung mga kaya nilang gawin. So, for today, wag muna nating isipin yung purpose and function nila. So, we will focus sa attribute. So, makikita nyo sa ilalim na ito, naka-indent ulit. Kailangan naka-indent para malaman natin nakasama siya doon sa loob ng class. Then, makikita nyo, merong attribute na name yung ating character. Meron din attribute na HP, MP, attack, and level. And each, meron siyang default value. So, makikita nyo, meron siyang default value na name. May default value siya na 100, 50, 12, and 1. So, ayan na, nakagawa na tayo ng blueprint ng character. Kaya, let's try that sa ating PyCharm. So, punta na kayo sa PyCharm nyo. So, guys, gagawa na nga tayo ng class para dun sa ating character. So, tatawagin lang natin yung class keyword. 
Then, nalagay lang natin yung gusto natin class name, which is character. Then, total doc. Then, enter natin. So, dapat naka-indent. Then, yung mga attributes niya, i-declare natin. Kunwari nga, name. Then, lagay natin ng default value, name. HP is equal to 100. MP is equal to 50. Attack is equal to 12. And level is equal to 1. So, ibig sabihin, meron na tayong blueprint ng character ngayon. So, paano tayong gagawa ngayon ng object gamit yung blueprint na to? So, eto na nga yung kasunod nating pag-aaralan. So, let's go back here then. Dito naman tayo sa creating objects. Pag gusto natin mag-create ng object, kailangan lang natin siya i-assign sa isang variable. So, makikita nyo dito guys yung identifier. So, kahit anong pangalan, then equals dun sa class name ng object natin. So, in this case, gumawa tayo ng isang character. Gusto lang natin lagyan ng identifier yung character natin. So, character 1, then equals yung ating class name. So, makikita nyo character din yung nilagay niya dito. Ibig sabihin, yung character 1, gumagawa siya ng bagong character from this blueprint. So, let's try that sa ating PyCharm. So, ngayon guys, gusto natin gumawa ng isang character. So, mag-isip lang kayo ng kahit anong variable main. So, kunwari, char1 equals to character. So, ibig sabihin, nakagawa na ako ng isang character. Gusto ko pang gumawa ng isang character. Char2 is equals to character. So, makikita nyo, hindi nyo mapapansin, pero ibig sabihin yan guys, gumawa na tayo ng dalawang character. Pag anira natin yan, makikita nyo, walang mangyayari. Pero guys, i-access na nga natin yung attributes nila. So, makikita nyo, meron silang name, HP, MP, attack, tsaka level. So, paano natin ma-access yung mga attributes nila? So, eto na nga yun. So, we are going to access attributes by using yung identifier natin. So, kung ano ginamit natin. So, for example nga, yung character 1 yung pinangalang natin. Then, character 1 dot yung attribute niya. Kunwari, yung name natin yung gustong palitan. So, gusto natin palitan yung name niya, lalagyan lang natin. Character 1 dot name is equals to something or kung gusto natin palitan yung HP, character 1.hp is equals to 200, ganun. Then, kung gusto naman natin i-print, so, papasok lang natin siya sa print, character 1.name or character 1.hp or kung ano pang mga gusto nyo. So, ganun lang mag-access ng attributes dun sa loob ng object natin. So, for example nga, si character 1, gusto ko i-print yung name niya. So, character 1.name, then ilalagay ko lang sa loob ng print. So, pagka nirun ko to guys, makikita nyo, ang lalabas sa kanya is name. Kasi yun yung default value niya. So, guys, kung gusto natin palitan yan, ang gagawin lang natin is char1 that name is equals to Alinir. Then, pag anira natin yan, makikita nyo bago na yung pangalan niya. So, si Alinir na siya. Ngayon, palitan din natin yung pangalan ng character 2 natin. Gagawin natin David. Ngayon, pagka pinrint natin yung character 2 that name, makikita nyo si Alinir at si David na yan. So, guys, makikita nyo, ganun lang. Ganun lang kadali. Kung gusto natin baguhin yung HP neto, ayan, is equals to 200, char 1.mp is equals to 100, char 1.attack is equals to 50, char 1.level is equals to 5. So, makikita nyo, guys, very easy na lang gumawa ng bagong character. So, kung gusto pa natin gumawa ng character 3, equals to character, So, pero makikita nyo guys, medyo makalat pa rin yung code natin. So, re-resolvehan natin yan sa susunod na episode. Pero right now guys, naintindihan nyo na ba kung paano gamitin yung object-oriented programming? Kung paano gumawa ng class and ng object? So guys, easy, easy na lang yan. So, kung gusto nyo gumawa ng bagong class, class product, meron tayong product ID, request to 1,000, kunwari. Then, the name. So, hindi na product ID, papangalan ko ID na lang. Name equals to name, then quantity, QTY is equals to quantity, then pagka gusto natin gumawa ng product, product 1 is equals to product, then palitan natin yung ID nya, product 1.id is equals to 10001, then yung product 1.name nya, pwede natin gawing milk, kunwari, then meron syang stock na 5. So pagka pinrint natin ngayon yung product 1.id, Then, print din natin yung product1.name. Tsaka yung quantity niya. Pag kanira natin to, may kita nyo, 10,001 yung kanyang product ID. Yung pangalan ng product is milk. And then, lima yung quantity ng ating product. So, may kita nyo, this is very good para makapag-organize tayo ng data. Kasi nga guys, kunwari, product nga gusto natin, hindi naman tayo pwedeng gumawa lang ng ganyan. So, napakakalat ng, ng ganito. Meron tayong ID, tas name. Tapos, meron pa tayong ID 1. Is equals to 1,001. Name is equals. Then, name 1 is equals to milk. So, so, sobrang kalat, di ba guys? Kaya, gumagawa tayo ng 
mga objects tsaka ng classes para gumawa tayo ng blueprint then gumawa tayo ng maraming objects gamit yung blueprint na yun. So, sana guys, naintindihan nyo yung tutorial natin for today. So, yun lang guys, yung ituturo namin sa inyo for today. So, sa susunod natin episode, lililinsin natin yung code natin ng para mas efficient natin magamit yung object-oriented programming. So, guys, thank you for watching this video. Kung meron kayong hindi naintindihan, you can always comment down below or message us on Facebook. So, guys, again, thank you for watching this video. And as always, I will see you in the next video. Goodbye!